أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إرتوم سنيه ومبهمان وملا لكشي داكل بريا بيتا سهودر سهودر إمار سنيه ملا بديارتي بديارتي نقلي പ്രിയപ്പെട്ടവർ സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നടക്കുന്ന ഫ്രൈഡേ മദ്രസയിലെ ചതിരീബ് ഖത്തുമുൽ ഖുർആൻ പാരായണ പഠന ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വാല ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ശിഫയാക്കി അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റാക്കിബത്ത് നന്നായി ഈമാനോടുകൂടി മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലും ഒത്തുകൂടാൻ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫീപ്പ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് പേര് ദുഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനുഹൂവത്താല അവർക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും സലാമത്ത് തരട്ടെ സന്തോഷം തരട്ടെ റാഹത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മജിലിസു അൽമിൻ യുഖഫിറു സബൈന മജിലിസമ്മി മജാലിസില്ലഹു എൽമിൻ്റെ ഒരു മജിലിസ് അത് ലഹുവിൻ്റെ എഴുപത് മജിലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത പാപങ്ങളെ കുറ്റങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമില്ലാത്ത കൂടിച്ചേരലുകൾ അത് എഴുപതെണ്ണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കുറ്റങ്ങളും തെറ്റുകളും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ പൊറുപ്പിക്കും റെൽമിൻ്റെ ഒരു മജിലിസിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്താൽ അത് അഷ്റഫുൽ അലൂം ആയ ഒർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മജിലിസിലാകുമ്പോഴോ ഈ ഒരു നല്ല അവസരം സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഈ സന്ദേശം കൈമാറി അവർക്കു കൂടി ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് ആ മുഖം കൂടുതൽ നീട്ടാതെ നമുക്ക് പാരായണത്തിലേക്ക് വരണം സൂറത്തുൽ ബക്കറ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഓതിയത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഓതുന്നത് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മുസ്ഹഫ് കയ്യിലുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക വിഷയങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂബത്തായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ വിശുദ്ധ കലാം അതിൻ്റെ ഹക്കും അതബും പാലിച്ചു പാരായണം ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് അല്ലേ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل وما أنزل على الملكين بباب لها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أتيابشم ولي آيتان أكدشم وري آر پیجي لديه وند إذل سردي كيند جيلا بحاقن وند نمكون برأيام واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا تركي دل برنجي لنو نمدى عربي لتا اند برتي قدا واتبعوا تا تا اللا اند ما تتلو الشياطين اوكي فينا يو وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا اه يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لها روت وما روت وما أنزل إخفاء ونم بباب لها روت وما روت بنا وما يعلمان من أحد حتى يقول الفم سبيد اللي عنقلة وما يعلمان من أحد من أحد أن أيفو عند الشركة شردي كنا من أحد آوردة من أحد أدين ده قولة تطت تارة فيتعلمون منهما ما يفرقون به فيتعلمون منهما ما يفرقون منهما أن ذي الماء عند بينما ما يفرقون أن عند هذا وري ميميل شوري كده Jadi apa anggana, jadi ada kalau bodoh pun anggana gelak karan de. Fayat alamun minhuma ma yufriqun bihi. Okay. Bina di mana dah re? Wa ma hum bidzarina. Madul lazim yang tu barangnya. Kadangnya kelas ni ceria, susu jana tak diri no. Madul lazim yang kurus. Moon alif, adhawa, ar harakat ni terenda madde. Min ahadin. من أحد آورد إلا بإذن الله شركة شردي كان دور بحاجة وانا نعرف تنا مرة سوجي بيجي تند إلا بإذن الله أمريكا وقفي جنب ها وينم إلا بإذن الله إذن الله إن ها ورد بينا يا إذن الله ها وينم إني هذين تاريخ نوكو ولا قد علمو لمن استراه إنني لمن يا لا لمن استراه آه ولا كش هذي كنا آه لمن يا لا لمن استراه ولا بئس ما شروا به أنفسهم ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أرد عاد ولا نمك ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون آية نمك الله ورقم قوله نوضي له أولي دعونا قوله نوضي ترى وضع شركة شرديك عندها خير إن اللعنة نرتيه دعنا نوكنا 
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أنا ينقو അവിടെ ആരെങ്കിലും വറ്റക്കൂ എന്ന് കോഫിന് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നീട്ടി ചോദ്യോ വറ്റക്കൂ എന്ന് വറ്റക്കൗ വറ്റക്കൗ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആറാ ഇനി അവിടെ നേർപ്പിച്ച് ആ പറഞ്ഞ് നിർത്തണം കാരണം റാ ഇനെ അവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ സുക്കൂനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എഴുത്തിൽ തൻവീൻ ലൊമ്മൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിർത്തുമ്പോൾ റാഇന് സുക്കൂനാണ് വഖഫ് അഥവാ നിർത്തൽ നമുക്കറിയാലോ സുക്കൂനിലാണ് നിർത്തുക അല്ലാതെ ഹൈറുൻ എന്നല്ല അപ്പോൾ ഹൈർ അങ്ങനെ സുക്കൂൻ കൊടുത്ത് റാഇനെ നിർത്തുകയും അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഉള്ള അക്ഷരം സുക്കൂനായ യാ ആവുകയും ചെയ്താൽ സുക്കൂനായ യാ ആവുകയും ചെയ്താൽ ആ റാഇനെ നേർപ്പിച്ചു പറയണം എന്നാണ് നിയമം എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈർ എന്ന് പറയണം മനസ്സിലായില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം റാഇന് സുക്കൂനായി വഖഫ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഹൈറുൻ എന്നുള്ളിടത്ത് അപ്പോൾ ആ റാഇൻ്റെ സുക്കൂൻ തൊട്ടു മുമ്പുള്ളത് സുക്കൂനുള്ള യാ ഉം ആണെങ്കിൽ റാഇനെ ചെറുക്കീക്ക് ചെയ്ത് നേർപ്പിച്ച് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തണം ഓക്കെ ഇനി ഞാനത് വേഗം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് വരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ സുക്കൂൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റായിനു മുമ്പിൽ യാ ആണ് സാക്കിനതായി വരുന്നതുമെങ്കിൽ ചെറുക്കേക്ക് തന്നാണ് അവിടെയും കസ്ഉൽ മനസ്സിലായല്ലോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ ഹൈറോ എന്ന് ആവരുത് അടുത്ത ആയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ ആയത്തിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെന്താ ാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കി എല്ലാവരും നോക്കി വലിൽ കാഫിരീന റബുൻ അലീം അവിടെ ഈ റബുൻ അലീം എന്നത് ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല കുറേ ആളുകൾ അവിടെ അഹതാബുൻ അലീം എന്നാണ് ഓതുന്നത് അഹതാബുൻ അലീം എന്ന് വേറെ ഉണ്ട് അലീം എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് കുറേ പേര് അഹതാബുൻ അലീം അത് അഹതാബിൽ അയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അലീമിൻ്റെ ഹംസയെ കളഞ്ഞ് അയിനാക്കുകയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം ഈ ഭാഗം ഓതുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഹംസ കളഞ്ഞ് അയിനു കൊടുത്ത് അലീം അലീമായി മാറുന്ന് റബിനു പിറകെ അലീമാണുള്ളത് പലരും അയിനായി പറയുന്ന് അത് ശരിയല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓതണം വലിൽ കാഫിരീന റബുൻ അലീം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എല്ലാ അഴതാബുകളിൽ നിന്നും നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ
വല്ലാഹുൽഫലിലഅലീം ഈ ആയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോതന്റെ ആയതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ അവസാനം നോക്കൂ വല്ലാഹു യഖ്തസ്സു ബിറഹ്മതിഹി മൻ യശാ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്കാണ് അല്ലാഹു അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാഹു മർഹംന പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കും ആ റഹ്മത്ത് നീ തരണേ ദുആ ചെയ്യണം റഹ്മത്തിന്റെ ആയത്തുകൾ വരുമ്പോൾ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കണം അഴദാബിൻ്റെ ആയത്തുകൾ വരുമ്പോൾ അഴദാബിനെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്കതെല്ലാം പഠിക്കണം ആ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും വല്ലാഹു വല്ലാഹു അള്ളാഹ് എന്നത് ലാമിൻ്റെ മഹ്റജിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് ആ ചെറിയ ചെയ്ത് അഥവാ ചെഫ്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലാമാണ് ലാമിൻ്റെ മഹ്റജിൽ നിന്നാണ് അത് വരേണ്ടത് പിന്നെയോ ദുൽഫലി ദുൽഫലി ലാദ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അള്ളാഹ് എന്നത് ലാമിൻ്റെ മഹ്റജിൽ നിന്ന് ദുൽഫലി എന്നത് ലാദിൻ്റെ മഹ്റജിൽ നിന്ന് അൽ റീം എന്നത് ലാഇൻ്റെ മഹ്റജിൽ നിന്ന് അത് മൂന്നും മൂന്നായി തന്നെ വരണം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വല്ലാഹു ദുൽഫലി അലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടമാണ് ഇൻഷാല്ലാ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം ലാദിൻ്റെ മഹ്റജ് ഇൻഷാല്ലാ പഠിക്കണം ലാഇൻ്റെ മഹ്റജ് വേറെ പഠിക്കണം ലാമിൻ്റെ മഹ്റജൊക്കെ പഠിക്കണം ഇൻഷാല്ലാ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നും മൂന്നാണ് എന്ന് ഇത് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ അല്ലാഹ് എന്നതും എന്നതും അൽ അളീം എന്നതും മൂന്നും മൂന്നാണ് എന്ന് സ്വാദിൻ്റെ മേലെ പുള്ളി വന്നാലുള്ളത് ഇൻ്റെ മുകളിലാണ് പുള്ളി എങ്കിൽ സ്വാദിൻ്റെ മേലെ പുള്ളി വന്നാലുള്ളത് ഇൻ്റെ മുകളിലാണ് പുള്ളി എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ ഈ രണ്ടുമല്ലാം ജലാല അതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ വേണ്ടതാണു നീണ്ട കലാമ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പോരി ശക്കലാം കുറാൻ അത് മാനവർക്ക് മാർഗദർശിയാണ് ജിബിയാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് നീണ്ട കലാമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെയും മഹ്രജ് വ്യക്തമായി പഠിച്ച് തന്നെ പറയണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്കതൊക്കെ പഠിക്കണം അള്ളാഹു തോഫി കുതരട്ടെ ഇനി ബാക്കി നൂറ്റി ആറാമത്തെ ആയത്താണല്ലോ അല്ലേ നോക്കൂ ആയത്തില് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എങ്ങനെ ആ ഹംസകളൊക്കെ പോകും മിന്നായത്തിൻ ആകും യാസീനിലുണ്ട് അങ്ങനെ മിന്നായത്തിൻ മിന്നായാത്തി റബ്ബിഹിം ലോഹ് അള്ളാഹുക്കാകട്ടെ ആ അപ്പോ അത് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം മദ്ദുകളുണ്ട് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ആയത്തിൻ്റെ അവസാനം നോക്കൂ പറഞ്ഞില്ലേ റായിനെ നേർപ്പിക്കണം അത് തന്നെ ഇവിടെയും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാലോ എന്നാകും തെറ്റാണ് أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ أَن تَسْأَلُوا 
അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കമാസു ഇല മൂസ മിൻ ഖബിൽ അവിടെ മിൻ ഖബിൽ മിൻ ഖബിൽ ആവാൻ പാടില്ല മിൻ ഖബിൽ ആ വ മൈ യതബദ്ദലിൽ കുഫ്ര ബിൽ ഈമാനി ശ്രദ്ധിക്കണേ യതബദ്ദലിൽ കുഫ്ര ആ ഇനി അടുത്ത ആയത്ത് വദ്ദ കസീറു മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി ലൗ യറുദ്ദൂനകും മിൻ ഹക്ക <laughs> ായിട്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ പഠിക്കണ്ടേ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിയമങ്ങളായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടാകും പലരും ഉപകാരപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ കലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവല്ലേ അത് എഴുതി വെച്ചാൽ തീർച്ചയായും ആ അള്ളാഹു സുബഹാന ഹൂവത്തായ നമ്മെ നന്മയുടെ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതി വെക്കാൻ അത് നിമിത്തമായി കാരണമായി അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നമുക്ക് ദുഹ ചെയ്യാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അപ്പൊ ഈ ആയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വദ്ദ കസീറും മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി ആവാൻ പാടില്ല പിന്നെ ലൗ യറുദ്ദൂനക്കും ആണ് ലൗ യുറുദ്ദു അല്ല യാ ഇന് ഫത്താണ് ലൗ യറുദ്ദൂനക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കാരണം പലരിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഓത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സാധാരണ തെറ്റു വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ലൗ യറുദ്ദൂനക്കും മിംബി ഈമാനിക്കും അതുപോലെ നോക്കൂ ഫു വസ് ഫു ഫു വസ് ഫു സ്വാദും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കദീർ നേരത്തെയും വന്നു റാ ഇന തിറക്കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നൂറ്റി പത്താമത്തെ ആയത്താണ് ഈ ആയത്തില് വഖഫ് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇല്ല ഓക്കെ അത് ഇനി ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഈ റൗണ്ട് ത ഹാത്ത എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാ എൻ്റെ ശബ്ദമാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഇനി പറയില്ല അല്ലേ ഇൻഷാ അതുപോലെ നോക്കൂ ബിമാലൂന നേർപ്പിച്ച് തെർക്കയപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഹൂതന്നൗന സാറ പാടില്ല തിൽക്ക അമാനിയുഹും ആ ഉൽഹാതു ബുർഹാനകും ഇൻ കുന്തും സാദിഖീൻ അടുത്തത് ബലാ മൻ അസ്ലമ വജ്ഹഹു ലില്ലാഹി വഹുവ മുഹ്സിനു ഫലഹു അജ്റു فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ آآ آيت محسن انت دو بارے نگلن نو دیو کی محسن انت دو بارے بلا انت دو کی اللہ وریوں چلے آلے گلو کے ورم آآ اللہ وریوں اللہ وریوں آآ بلا ഓക്കെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഒന്ന് ബലാ മൻ അസ്ലമ ബലാ മൻ അസ്ലമ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഹംസ പോവുക എന്നുള്ളത് 
എന്നാലോ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സാധ്യതകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് താനും അപ്പോൾ ബലാമൻ അസ്ലമയാവരുത് ബലാമൻ അസ്ലമ വജഹൂലില്ലാഹി വജഹു വജഹു ഹു ഹു അ മുഹ്സിൻ അവിടെ വഹു അ മുഹ്സിൻ അവിടെ ഹാഹു ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്തിലേക്ക് വരാം ൂനൽക്കിതാബ് എങ്ങനെയാണ് മാറരുതോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കാഫും കോഫും അവിടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തായതോ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين ഇവിടെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് വമൻ ഔലമു വമൻ ഔലമു നോക്കു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പലരും ഇവിടെ ഓതുന്നത് വമൻ അലുലമു എന്നാണ് വമൻ അലുലമു എന്താ പ്രശ്നം രണ്ടും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഔലമു എന്ന് പറയുന്ന കലിമത്ത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ പറയാം തെറ്റും ശരിയും പറയാം ആദ്യം പറയുന്നത് ശരിയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലമു അലമു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആ ലോ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ഒന്ന് കയറി ഇരുന്ന് ഇറങ്ങി പോരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അലമു അല്ല അല്ലമു അല്ലമു അത് ലോ എന്ന ഹർഫിൻ്റെ സിഫത്തുകൾ ഇൻഷാല്ലാതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഓതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അല്ലമു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് കോഫ് പോ ബീം ദാൽ ഇത് ചേർത്തിയാണ് നമ്മൾ കുത്തുബ്ജത് എന്ന് പറയാറുള്ളത് കുത്തുബ്ജത് ഈ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരാണ് കൽക്കലത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കൽക്കലത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ആ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ അഹദുൻ ഉൽഹു അള്ളാഹു അഹദുൻ ആ അഹദുൻ എന്നൊരിടത്ത് സുക്കൂൻ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ നിർത്തുക അപ്പോൾ അഹദ് 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 പോരാ അഹദ് വേണ്ട ആ ദാലിൻ്റെ ശബ്ദം പൂർണ്ണമായി മുഴക്കത്തോടെ കേൾക്കുക എന്നാ പറയാം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇൻഷാല്ല അഹദ് ഒത്തുപജതിൽ ഒരക്ഷരമാണ് ദാൽ ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഈ കുത്തുബജത് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഫത്ഹാകുമ്പോഴും കെസ്രാകുമ്പോഴും ലൊമ്മാകുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ കൽക്കലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷണം ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ പ്രകടമാവുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സുക്കൂൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് വീടുകളുടെ അവസാനത്തിൽ വരുമ്പോഴും നടുവിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കൂ അല്ലാതെ അത്രാഫിഹ അല്ല ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഈ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ ഉത്തുപജത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ഉച്ചരിക്കേണ്ടതാണ് പൽക്കലത്ത് ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്കാണ് ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ലോ എന്ന അക്ഷരത്തിന് കൊടുത്ത് അപ്പോഴത് കൽക്കലത്താവൂല അത് വേറൊരു വിഷയം 
അങ്ങനെ കയറി വിശ്രമിച്ച് ഇറങ്ങി പോരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അക്ഷരം അല്ല ലോ അടക്കമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അഥവാ ഈ അഞ്ചെണ്ണം അല്ലാത്തത് വമൻ അലമു അല്ല വമൻ അല്ലമു ചില ആളുകൾ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഞാനൊരു ഒരു രണ്ടു വരി പാടി തന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ അതേപോലെ പാടി പഠിക്കുമോ എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവും ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു പാടി പഠിക്കണം എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും നോക്കൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഒതുപജത് അഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ ഇതിൽ മാത്രമേ കൽക്കാലത്ത് വരാവൂ കുറെ ആളുകൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഓതുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കൽക്കാലത്ത് പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ോദല്ല <laughs> മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എന്താ ഇതൊക്കെ പാടാനും പറയാനും കാരണം വമൻ അല്ലമു എന്ന് പറയണം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ കലിമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കലിമത്ത് അവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം വമൻ അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ആയത്ത് ആ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ വന്നു പടില്ലാഹിമ ശുള്ളമിന്റെ ആയോ എന്നൊരു തോന്നല് എന്നിട്ടോ ഫയക്കൂൻ <laughs> എന്റെ കൂടെ മെല്ലെ മനസ്സിൽ നോക്കി നോക്കൂം അടുത്തായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മിസ്ല കൗലിഹിം അവിടെ വക്കഫിൽ ആസിമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ 
വഖഫുല്ല ആസിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ നിർത്തണം ആ ശക്തിയായ സുന്നത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് നിർത്തുക എന്നത് അവിടെ ആ അടുത്ത ആയത്ത് ആയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നോതാം എല്ലാവരും വേണേട്ടോ ഇവിടെ <laughs> 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 ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ചില ആളുകളൊക്കെ അവിടെ വല ഇനി തബാഴ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വല ഇനി തബാഴ്ത്ത് പിന്നെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ മിനൽ അഴിൽ മി എന്നുള്ളിടത്തൊരു ലാ കണ്ടോ ലാ അവിടെ നിർത്താതെ ചേർത്തി ഓതുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين ما تقول أورا عندي نقول يا بني إسرائيل اذكروا لا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم أرتاع نقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون إنه معنم واتقوا يوما لا تجزي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس نفس عن نفس آغرد نفس تنوين الشيشم عين إظهر وعنم نفس عن نفس شيئا ശ്രദ്ധിക്കണേറിയമീൻ എങ്ങനെയാബ്രാഹിമുഹുബിക്കലിമാറ്റിം 
വാക്കഫ് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇബ്രാഹിമുസ്മീലോഹിറ ഇബ്രാഹിമുസല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ യാവരുത് അവിടെ ആയിട്ട് തന്നെ പറയണം ആ വഴിദിന ഓക്കെ പിന്നെയോ ഒരായത്ത് കൂടെ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جِعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَلْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إن دعني وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جِعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا بَلَدًا آمِنًا أَلْ لَا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ മൻ ആമന മിൻഹും മൻ ആമന മിൻഹു അല്ല പിന്നെയോ قال ومن كفر കഴിഞ്ഞ فأمتعهو عينن ضم വേണം فأمتعهو അവരെ فأمتعهو ثم اضطره ഓക്കേ ضمുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം സുക്കൂനായി പോവാൻ പാടില്ല അല്ലാഹു ഖബൂൽ ആകട്ടെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സാധുക്കളായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പുറത്ത് തരട്ടെ ഖുർആാനിൻ്റെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അല്പസമയമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമയത്തും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാ മണിക്കൂറുകളിലും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്ക് ഹൈറും പറക്കത്തും തരട്ടെ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂവത്താലി ഇത് കാരണമാക്കി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കുടുംബക്കാർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഖുർആാനിൻ്റെ കാവൽ നൽകട്ടെ ഖുർആാനിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്കും നമുക്കുമൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂവത്താല റാഹത്തും ഹൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വായ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേർ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സുഹൃത്ത് വല്ലാതെ വലിയ ഭീമമായ സംഖ്യ കടത്തിൽപ്പെട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂവത്താല സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഭാര്യയ്ക്ക് തലവേദനയാണെന്നും സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഓപ്പറേഷനില്ലാതെ ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂവത്താല ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ കലാമിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ടോ ഈ തദരീബ് ഖത്തുമുൽ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാ മറിയുന്ന അള്ളാഹ് നീ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഹൈറായതൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് സന്തോഷമുള്ള വീട് നൽകണേ അള്ളാഹ് 
റാഹത്തുള്ള വീട് നൽകണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നൽകണേ അള്ളാഹ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നിറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് റാഹത്തും സമാധാനവും നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഉള്ള മക്കളെ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേര് ദുഴ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹൈറായ വഴികൾ അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കടബാധ്യതകളും നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ സിഹറു കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് മാരണം കൊണ്ട് കൂടോത്രം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ എല്ലാ പിശാജിൻ്റെ കണിവലകളിൽ നിന്നും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും ഏർപ്പാടുകളിലും നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ദുരാ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ റാഹത്തും റഹ്മത്തും വറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹുവി അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷവും എല്ലാ നിയമ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റി റാഹത്തും നല്ല ശമ്പളവും ഉയർന്ന ജോലിയും റഹ്മത്തും വറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ദുരാകൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവരുടെയും കബറുദി സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാഹ് നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാഹ് റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകളുടെ വരവുള്ള സന്തോഷമുള്ള കബറാക്കണേ അള്ളാഹ് അതാബിൻ്റെ മലക്കുകളെ അടുപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാന നായകർ സദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഉലമ ഉമറ പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് പേര് കബറിലാണ് അവരുടെ കബറുകളൊക്കെ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ വിശുദ്ധമായ ിന്റെ മജിലിസിന്റെ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ക്ലാസിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ കബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹുവെ ഖുർആാനിന്റെ നൂറ് വെളിച്ചം നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് വെളിച്ചം നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമിയങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ പ്രവർത്തകർ ഉമറ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് റാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ആലിമിയങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി കൈയുയർത്തുന്നത് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് റാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ തണലിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ ഷെറുകളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഉസ്താദുമാരോടൊപ്പം കൂട്ടുകുടുംബക്കാരോടൊപ്പം അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് ജന്നാത്തുന്നഈമിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته